Este podcast llega gracias a la Pontificia Universidad Católica del Perú, Top 10 en Latinoamérica según el Ranking Mundial QS 2024. Este podcast llega gracias a Grupo Pragda. Desarrollamos negocios para crear flujo de efectivo y patrimonio para nuestros asociados. El trauma Villarán. Sudaca, Perú. Buen periodismo. ¿Por qué se detuvo la evolución de la izquierda peruana primero a aceptar las fórmulas democráticas en los 80 y luego incorporar criterios económicos de mercado a partir del 2000? En el Perú, la izquierda difiere de otras izquierdas regionales como la chilena, inclusive la mexicana o la brasileña, ya ni qué decir del mundo, donde la aceptación de la economía de mercado como lecho rocoso sobre el cual construir políticas propias de la izquierda es perfectamente posible. Interpreto que mucho ha tenido que ver con la fallida gestión de Susana Villarán, perteneciente a una izquierda moderada y que aceptó asociaciones público-privadas y el esquema de concesiones. El problema es que ese esquema se manejó corruptamente concediendo beneficios legales a los empresarios brasileños a cambio de millonarias donaciones para la campaña de la revocatoria y el intento de reelección de la la propia esa alcaldesa. A partir de allí, un sector importante de la que aparecía como nueva izquierda abandonó cualquier consideración por el libre mercado creyendo que era el culpable del desaguisado cuando la culpa verdadera recayó en una autoridad de moral laxa. Hoy por eso, salvo excepciones como la de Alfonso López Chao, aunque no tiene remilgos en conversar con sectores radicales de la izquierda, este sector del espectro ideológico peruano ha abandonado cualquier consideración por las libertades económicas y, de paso, también por las libertades políticas. Es una grave involución de la política peruana, como lo es a su vez que no cuaje una opción potente de una derecha liberal y predomine una derecha mercantilista, autoritaria y conservadora. El Perú ha retrocedido políticamente de una manera preocupante en la última década. Lo ha hecho a pasos agigantados. Hoy es un reducto de delincuentes, de influencia de mafias ilegales y de falta absoluta de consideración por las instituciones democráticas y los principios de una economía de mercado moderna y robusta. Por culpa de una transición post Fujimori mediocre y carente de visión reformista, el país se haya atrapado en una polarización que anula las perspectivas de una centro izquierda izquierda o centro-derecha liberales. La pauperización ideológica que se aprecia no es sino consecuencia de ello y veremos, lamentablemente, su mejor expresión, salvo que los astros se alineen inesperadamente en las elecciones del 2026. Este podcast llega gracias a la Pontificia Universidad Católica del Perú, Top 10 en Latinoamérica, según el Ranking Mundial QS 2024. Este podcast llega gracias a Grupo Pragda. Desarrollamos negocios para crear flujo de efectivo y patrimonio para nuestros asociados.